నమస్కారం అండి ముప్పై రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి మన ఈ కార్యక్రమంలో ఇరవై ఒకటవ రోజుకి స్వాగతం ఇవాళ మనము ఒక టూ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఒకటి వచ్చి డెమాన్స్ట్రేటివ్స్ అండి డెమాన్స్ట్రేటివ్స్ అంటే దేని గురించి అన్న చెప్పడానికి యూజ్ చేసేటువంటి వర్డ్స్ ఇంకొకటి వచ్చి మీకు పంక్చువేషన్ గురించి చెప్తాను పంక్చువేషన్ గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మళ్ళీ లెటర్ రైటింగ్ టాపిక్ కవర్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను మీకు అంటే సౌండ్ పరంగా ఒక మనకి పంక్చువేషన్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది నేను చెప్తాను డెమాన్స్ట్రేటివ్స్లో మనం యూజ్ చేసేటువంటి వర్డ్స్లో దిస్ దీస్ దట్ దోస్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇవి వర్డ్స్ అయితే వీటికి అసలు ఎలాంటి యూసేజ్ ఉంది లేదా ఎప్పుడు యూస్ చేయాలనేటువంటిది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ దిస్ చూసినట్లయితే దిస్ అంటే బేసికలీ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇది అని అర్థం ఇప్పుడు ఒకవేళ నా దగ్గర ఏదన్నా దగ్గరగా ఉందనుకోండి చూపించడానికి అంటే దిస్ ఈజ్ అ పెన్ దిస్ ఈజ్ అ మార్కర్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అ బ్లాక్ బోర్డ్ విచ్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు మీ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అది సింగులర్ అంటే ఒకటే ఉంది అంటే దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులకి సింగులర్ ఫామ్లో ఉన్న వాటికి దిస్ అనేటువంటిది మనం వాడతాం ఓకే నియర్ ఉండాలి ప్లస్ సింగులర్ సెకండ్ దిస్ అనేటువంటిది మనకి మనుషుల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది మనుషుల్ని యూజ్ చే ఇంట్రడ్యూస్ చేయటానికి అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ జాన్ ఇక్కడ చూడండి నేను మనిషిని రెఫర్ చేస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ జాన్ అంటే ఇతను నా ఫ్రెండ్ జాన్ అని చెప్పడానికి నేను దిస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేశాను ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం సింగులర్లో దిస్ అని చెప్పాము ప్లూరల్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు దీస్ యూజ్ చేస్తాం ప్లూరల్ అంటే బహువచనం బహువచనంలో దీస్ యూజ్ చేస్తామన్నాం కదా సో అలాగే అంటే దగ్గరగా ఉన్న వాటికి ప్లూరల్ ఫామ్ నియర్ ఇంకా ప్లూరల్ అనుకోండి అప్పుడు మనము దీస్ని యూజ్ చేస్తాం సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే దీస్ ఆర్ మై బుక్స్ అంటే ఇవి నా పుస్తకాలు ఇవి అంటే దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి చూపిస్తున్నాను ఓకే మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనుషుల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి దిస్ తోటి సెంటెన్స్ రాసాం కదా దీస్తో కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మీకు అర్థమవుతుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ జాన్ అండ్ మైకెల్ ఇక్కడ చూడండి దీస్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ జాన్ అండ్ మైకిల్ అంటున్నాను నేను సే ఒకవేళ నేను ఇక్కడ మై ఫ్రెండ్ అనేటువంటిది చెప్పలేదు అనుకోండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫ్రెండ్స్ అనేటువంటి చెప్పలేదు అప్పుడు మనకి సెంటెన్స్ ఏమవుతుంది దీస్ ఆర్ జాన్ అండ్ మైకిల్ బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ దీస్ ఆర్ జాన్ అండ్ మైకిల్ అనేటువంటిది రాంగ్ అనమాట ఆ సెంటెన్స్ ఎప్పుడు అలా యూజ్ చేయకూడదు అంటే మనం ఒక దాన్ని రెఫర్ చేస్తున్నప్పుడు దాని గురించి చెప్పగలగాలన్నమాట సో ఇక్కడ నేను దీస్ ఆర్ జాన్ అండ్ మైకిల్ అంటే అవి అంటే వస్తువులు కాదు కదా మనుషులు కదా సో ఐ కెనాట్ రెఫర్ లైక్ దట్ సో దిస్ విల్ బీ రాంగ్ సెంటెన్స్ ఇలా రాస్తే రాంగ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది సో డెఫినెట్గా దీస్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అనేటువంటిది నేను చెప్పగలగాలన్నమాట దీస్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ జాన్ అండ్ మైకిల్ అంటేనే ఆ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ నియర్ దగ్గరగా ఉన్నవి సింగులర్ ఫామ్లో ఉన్నవి యూజ్ చేయటానికి తర్వాత దగ్గరగా ఉన్న ప్లూరల్ ఫామ్ యూజ్ చేయటానికి దిస్ అండ్ దీస్ యూజ్ చేసాం దిస్ యొక్క ఇంకొక యూసేజ్ కూడా ఉంది అదేంటి అంటే దిస్ని మనము టెలిఫోనిక్ కాన్వర్జేషన్లో యూజ్ చేయవచ్చు టెలిఫోన్ కాన్వర్జేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం మనకి ఫోన్ వచ్చింది అనుకోండి లేదా మనమే ఎవరికైనా ఫోన్ చేసాం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఎవరికైనా కాల్ చేసాం అనుకోండి కాల్ చేసినప్పుడు మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాం కదా మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునే తరుణంలో ఏమంటాము హలో మనల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి కదా సో హలో దిస్ ఈస్ విజయలక్ష్మి ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు సీత ఓకే ఆర్ యూ కెన్ సే హాయ్ దిస్ ఈజ్ విజయలక్ష్మి ఐ వాంట్ టు ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ టు మిస్ సీత ఓకే అంటే ఫస్ట్ మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాం సో టెలిఫోనిక్ కాన్వర్జేషన్ సో ఇక్కడ వన్ టు వన్నే ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ అనేది యూజ్ చేస్తాము దీస్ అనేది రాదు సో మనం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే హలో దిస్ ఈస్ లక్ష్మి కెన్ ఐ స్పీక్ టు 
బిజినెస్ గీత ఓకే అంటే ఇక్కడ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి నన్ను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి దిస్ అనేటువంటి దాన్ని వాడాను ఓకే సో తర్వాత ఇంకొకటి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో అంటే ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తాను చూడండి దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ తర్వాత మనకి నౌన్ రాలేదు నౌన్ అనేది చివరిలో వచ్చింది బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ అనేటువంటిది అదే సెంటెన్స్ని నేను కొంచెం మార్చి రాసాను అనుకోండి ఇక్కడ రెండింటికి తేడా ఉంది చూడండి ఒకసారి దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ అంటే అక్కడ చాలా డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ అంటే ఇది ఒక అందమైన డ్రెస్ అని చెప్తున్నాను లేదా ఒక డ్రెస్ని నాకు దగ్గరలో ఉన్న డ్రెస్ని నేను చూపించి దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ అని చెప్తున్నాను ఓకే కానీ సెకండ్ సెంటెన్స్ మీరు చూసినట్లయితే దిస్ తర్వాత మనకి నౌన్ వచ్చింది ఇమీడియట్గా దిస్ డ్రెస్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే నేను ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ పర్టికులర్ అంటే ఈ డ్రెస్ చాలా బాగుంది అంటే ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ దట్ సో ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో మనం స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దిస్ పక్కన నౌన్ వస్తుంది సో అట్లాంటి సందర్భాల్లో మనము దిస్ని ఇలా యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట ఓకే ఇంకొక యూసేజ్ కూడా ఉంది దిస్ని మనము డిషెస్కి రెఫర్ చేయడానికి అంటే వంటకాలు ఉంటాయి కదా ఆ వాటికి కూడా యూజ్ చేయవచ్చు ఎలా అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము లంచ్ చేస్తున్నాము లేదా వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ డిన్నర్ అట్లాంటి సందర్భంలో చూడండి ఎగ్జాంపుల్ this dish is very tasty ante ee vanta chaala baagundi so basically ila manamu daggaraga unnavi refer cheyadaniki this ni these ni use chestam this aithe singular form these aithe plural form okay mari daggaraga lekunda dooranga unnatuvanti vaatiki kuda words unnai ave enti ante that inga those anamata that those same that ante far singular far ante maniki dooranga ipudu daggaraga unte this anna this is a duster okay naku dooranga edanna unnu ankonde that is a wall okay that is a blackboard that dooranga undi singular unte that anedi use chestanu tarvata plural form ankonde ఫార్ దూరంగా ఉండి ప్లూరల్ అయితే నేను దోజ్ని యూజ్ చేస్తాను దూరంగా ఉండాలి ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉంటే దోజ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే మరి ఈ దట్ దోజ్ని ఈవెన్ అంటే దట్ని మీరు పీపుల్ రెఫర్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేయవచ్చు ఓకే దట్ ఈజ్ రామ్ దట్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ రామ్ ఆర్ దట్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ సీత అలా కూడా యూజ్ చేయవచ్చు అయితే దట్ని డిషెస్కి రెఫర్ చేయడానికి కూడా దట్ యూజ్ చేయవచ్చు మీరు ఎలా అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ డిష్ విచ్ వి ఎయిట్ ఎస్టర్డే వాస్ టేస్టీ అంటే మనము నిన్న తిన్న ఆ డిష్ ఆ పర్టికులర్ డిష్ చాలా టేస్టీగా ఉండింది అని చెప్పడానికి దట్ని యూజ్ చేయవచ్చు అంటే పాస్ట్ టెన్స్ని రెఫర్ చేస్తూ కూడా దట్ దట్ని మనము యూజ్ చేయవచ్చు నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఈవెన్ డ్రెస్సెస్కి కూడా లేదా వస్తువులకి కూడా మనము దట్ని రెఫర్ చేసి రాయవచ్చు అనమాట ఓకే సో దోస్ తోటి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే దోస్ ఆర్ మై న్యూ బుక్స్ అంటే అవి నా కొత్త పుస్తకాలు సో బేసికలీ దూరంగా ఉండి ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉన్న వాటిని రెఫర్ చేయడానికే మనము దోజ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము సో దాన్ని బట్టి మీకు అసలు దిస్ దీజ్ తర్వాత దట్ దోజ్ ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది నాకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఒక్కసారి సెంటెన్సెస్ రీడ్ చేయండి మీ ఆన్సర్స్ కూడా గెస్ట్ చేయండి ఓకే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి డాష్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ డాష్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ అంటే నేను ఒక పెయింటింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇట్ క్యాన్ బి దాట్ ఆర్ దిస్ అంటే అది నాకు దగ్గరగా ఉండి ఉండొచ్చు దూరంగా కూడా ఉండి ఉండొచ్చు సో సింగ్యులర్ ఈజ్ అంటే ఈజ్ అ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏం తెలిసిపోతుందంటే ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ పెయింటింగ్ విచ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓకే 
so this or that this is a beautiful painting or that is a beautiful painting okay next dash sweets which i ate last night were very tasty ante nin nina ratri tinna sweets chaala baagunnai nin nina ratri tinna aa sweets chaala baagunnai ani ante ikkada nen past tense kada mottham past lo undi nina ratri okay so ikkada plural undi so em raayachu manamu those those sweets which i ate last night were very tasty okay next dash shoes are mine plural form ochindi r r ante present tense present tense lo plural ki r vaadtam kada so these are mine the sorry these shoes are mine okay next dash is my sister geeta this is my sister geeta next డాష్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ బుక్ విచ్ యూ గేవ్ మీ అంటే నువ్వు ఇచ్చిన ఆ బుక్ చాలా బాగుంది అని ఓకే దట్ వాజ్ ఇక్కడ బుక్ ఒకటే కదా సింగ్లర్ ఉంది నా ఉన్నాయి సో దట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ బుక్ విచ్ యూ గేవ్ మీ ఓకే నువ్వు ఇచ్చిన ఆ బుక్ చాలా బాగుంది అని సో ఇది బేసికలీ అంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్స్ అయినటువంటి దిస్ దీస్ దట్ దోస్కి సంబంధించిన వివరణ అంటే చిన్న టాపికే కానీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది కూడా ఓకే నెక్స్ట్ మనం పంక్చువేషన్ గురించి చెప్పుకుందాము పంక్చువేషన్ గురించి నేను మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఇస్తాను ఎందుకు అంటే నేను మళ్ళీ రైటింగ్ లెటర్ రైటింగ్ చెప్పేటప్పుడు రైటింగ్ స్కిల్స్లో అది మీకు యాడ్ చేసి నేను చెప్తాను అయితే పంక్చువేషన్ అనేది రైటింగ్లోనే చూపిస్తామా స్పీచ్లో ఉండదు అంటే స్పీచ్లో కూడా ఉంటుంది ఎలా అనేటువంటిది నేను చెప్తాను ఓకే పంక్చువేషన్ అనేది స్పీచ్లో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ప్రతి సెంటెన్స్ ఒకేలాగా ఉండదు కదా మీకు అంటే సెంటెన్సెస్ గురించిన వివరణ ఇంతకు ముందు నేను క్లాసెస్లో చేసి ఉన్నాను టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మీరు కావాలంటే రెఫరెన్స్ కోసం ఆ వీడియో చూడవచ్చు అయితే మనకి ఇందులో నేను మెయిన్ వేవైతే ఉన్నాయో పంక్చువేషన్స్ అవి చెప్తాను నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా పంచు పంక్చువేషన్ మార్క్స్ తర్వాత దాని యూసేజ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్గా లెటర్ రైటింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఆ వీడియోలో కంపల్సరీ చెప్తానండి ఓకే పంక్చువేషన్లో మనం మెయిన్గా చెప్పుకోదగ్గవి ఇక్కడ చూడండి ఫుల్ స్టాప్ దీన్ని ఫుల్ స్టాప్ అంటాము దిస్ ఇస్ ఫుల్ స్టాప్ ఇది ఎక్స్క్లమేటరీ సైన్ ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే తర్వాత ఇది వచ్చేసి కామా ఓకే సో మనము ఫుల్ స్టాప్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు అంటే ఏదైనా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ మనం ఒకటి డిక్లేర్ చేస్తున్నాం లేదా ఒక దాని గురించి చెప్తున్నాము అట్లాంటప్పుడు ఫుల్ స్టాప్ ఇస్తాం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి చాలా మంచిది అన్నాను అనుకోండి నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఆ అమ్మాయి మంచిది అని సో అంటే చెప్పేస్తున్నాను అట్లాంటప్పుడు నేనేమంటాను ఆ అమ్మాయి చాలా మంచిది అక్కడితో ఆపాను అదే రైటింగ్లో చూపించాలి అంటే నేను డెఫినెట్గా ఆ సెంటెన్స్ చివరిలో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలండి అంటే ఫుల్ స్టాప్ రాసేటప్పుడు పెడతాము మరి మాట్లాడేటప్పుడు అంటే ఆ సెంటెన్స్ ఆపేసి చిన్న పాజ్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా అంటే సెంటెన్స్ అయిపోయింది అని చెప్పడానికి గుర్తుగా ఈ వాక్యం ఇంతటితో పూర్తయింది అని చెప్పడానికి నేను చిన్న పాజ్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ సెకండ్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఆ పాజ్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఆ సెంటెన్స్ ఎండ్ అయిపోయింది అని చెప్పడాన్ని ఇక్కడ టర్మినల్స్ అని ఎందుకు అంటారంటే ఇవి సెంటెన్స్ యొక్క చివర్లో యూజ్ చేసేవి ఫుల్ స్టాప్ కానివ్వండి ఎక్స్క్లమేటరీ సైన్ సమ్టైమ్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సైన్ ఆ ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్ పక్కన కూడా వస్తుంది తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవి ఎండ్లో వచ్చేవి కాబట్టి మనకి దాన్ని టర్మినల్స్ అన్నారు ఫుల్ స్టాప్కి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది దీన్ని పీరియడ్ అని కూడా పిలుస్తారు అనమాట ఓకే సో మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి సెంటెన్స్కి గ్యాప్ ఇచ్చి మాట్లాడాలి కంటిన్యూస్గా మాట్లాడేవి కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని మామూలుగా మాట్లాడాలన్నమాట అంటే ఒక స్పష్టత అనేది రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు పాజ్ చేసే మాట్లాడాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ సైన్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నాకు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మ్యాచ్ విన్ అయ్యాను అన్నాను అనుకోండి నేను మ్యాచ్ విన్ అయ్యాను ఇలా చెప్పాను అనుకోండి ఐ వన్ ద మ్యాచ్ అన్నాను అనుకోండి అందులో ఎట్లాంటి ఎగ్జైట్మెంటు లేదు అంటే నా ఆనందాన్ని నేను వ్యక్త వ్యక్తపరచట్లేదు నేను ఒకవేళ ఆ ఆనందాన్ని మీతో పంచుకోవాలి లేదా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నానన్న చెప్పాలనుకోండి హుర్రే అనో లేకపోతే వా ఐ వన్ ద మ్యాచ్ అని అంటే సెంటెన్స్ మాట్లాడేటప్పుడు దాంట్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఏదైతే నా వాయిస్ ఉందో అందులో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లెయిమ్ చేయడం అంటే చెప్పడంలో తేడా ఉంటుంది సో అట్లాంటప్పుడు ఆశ్చర్యార్థకం అనేటువంటి సింబల్లో చూపిస్తాం రాసేటప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు మనము మన వాయిస్లో అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నమాట వావ్ నేను మ్యాచ్ విన్ అయ్యాను లేకపోతే నేను మ్యాచ్ విన్ అయ్యాను అని ఎలా ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచాలి మరి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది 
కెన్ యూ గివ్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నాను అనుకోండి దాన్ని నేను కెన్ యూ గివ్ మీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇలా మాట్లాడాను అనుకోండి నాకు ఆ పెన్ని ఇవ్వగలవా లేకపోతే అంటే క్వశ్చన్ లాగా కాకుండా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి చాలా మంచిది అని ఎలా అయితే చెప్పానో నాకు ఆ పెన్ నాకు ఆ పెన్ ఇవ్వగలవా నాకు ఒక గ్లాస్ వాటర్ ఇవ్వగలవా ఇలా అన్నాను అనుకోండి అది క్వశ్చన్ లాగా ఇట్ డజంట్ సౌండ్ లైక్ ఎ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ లాగా అనిపించదు అనమాట అంటే ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నటువంటిది క్వశ్చన్ లాగే చేయాలి వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ నేను అదే వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ని వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అని మామూలుగా అడిగాను అనుకోండి ఆ సెంటెన్స్ లాగా ఉంటుంది తప్ప తప్పించి ఇట్ డజంట్ సౌండ్ లైక్ ఎ క్వశ్చన్ అనమాట సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ లాగే దాన్ని మనము చెప్పాలి వి షుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఓకే సో దానికి ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఇవైతే సింబల్స్ ఉన్నాయో అవి నెక్స్ట్ కామ అనేటువంటిది పాజ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా కామ ఎప్పుడు పెడతాం మనము ఒకే జాతికి చెందినటువంటి చాలా ఉన్నాయనుకోండి ఆ వస్తువులు కావచ్చు లేదా పేర్లు కావచ్చు ఏవైనా దాన్ని సపరేట్ చేయడానికి మనము కామ అనేటువంటిది పెడతాం మరి మనం చెప్పేటప్పుడు కూడా పాజ్ ఇవ్వాలి కదా నాకు కొంచెం నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక చాక్లెట్ కావాలి ఒక బిస్కెట్ కావాలి కొన్ని పాలు కావాలి ఇలా నేను కంటిన్యూస్గా చెప్పుకుంటూ పోయాను అనుకోండి వినే వాళ్ళకి అర్థం కాదు నాకు కొన్ని పాలు కొన్ని బిస్కెట్స్ కొన్ని చాక్లెట్స్ కావాలి కొన్ని చాక్లెట్స్ ఇంకా కొన్ని వాటర్ కావాలి అలా చెప్తే అది ఒక అర్థవంతంగా ఉంటుంది వినే వాళ్ళకు కూడా స్పష్టత వస్తుంది అనమాట సో అట్లాంటివి సపరేట్ చేయడానికి మనం కామ రాయటానికి యూజ్ చేస్తాము చెప్పేటప్పుడు కొంచెం పాజ్ ఇచ్చి చెప్పాలి సో ఇది ఇవాళ క్లాస్ మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కోసము తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకొకటి ఈ థర్టీ డేస్ వీడియో ఏదైతే ఉందో ఇది కంటిన్యూస్గా మీరు ఫాలో అవ్వండి ఇది ఎవ్రీడే క్లాస్ సో ఎవ్రీడే ఫాలో అవ్వండ